नमस्ते फ्रेंड्स नमस्ते वेलकम टू सिग्मा आईएएस ए यूट्यूब झानल सिग्मा ईएस यूट्यूब झानल की स्वागत प्रति रोज मन प्रति रोज निरंतराय गैप लेकिन सिग्मा ईएस यूट्यूब झानल द्वारा रेग्युर् क्लास सो योजु मन रोज मन मानसिक ओति ते मार्गा दीन गुरी मैं चूदा सड़े स्पेषल सड़े स्पेषल सड़े स्पेषल सड़े स्पेषल सड़े स्पेषल भाग का मानसिक ओति ते मार्गल मन तेजक चूँ असल ओति अटे मानसिक ओति अटे दाखिल ते मार्गा दीन गुजु पूर्ति विपुल मन तेक सो मुति लेने वो प्रपंच मानसिक ओति का शारीरिक ओति लेने व्यक्ति प्रपंच अंत चिंती अपड़पड़े बुड़बुड़ अड़ू स्कूल की वेत पिल प्रति व्यक्ति की प्रति ओक व्यक्ति की चुकने पिल का प्रैम स्कूल पिल हाई स्कूल पिलू इंटर पिल डिग्री पिलू डिग्री विद्यार्थुर् अदे विधा उद्योग निरुद्योग उद्योग व्यापारस्ल प्रती प्रती विधम उठी अंदर की काम लेने मन वेक मन जीवता ने मन ऊहिचलेम का लिमिट परम उठे ओके अभी परम दाटी तीव्र रूप दाटे अभी कुछ प्रमादक उबी उदा दिन भयपड़क टेन एला बैठक वेलाली टेन बैठक दाने गुरी इबंध पड़ा अवसर ले इंता स्ट्रेस स्ट्रेस ना रिलाक्सवाली दाने गुरी विपरीत बाधपड़ अवसर लेते लिमटेड अंत और परम उड़ाने मन को अवसरमे अच्छे इधर शारीरिक उड़वच्छ मानसिक उड़वच्छी कंटी वाट मैं चूदा मुझे अंतर्गत ओति अंत चूदा अंतर्गत ओति अंत इध व्यक्तिगत मन को संबंधी एवर की वो डिजन एवर की वो व्यक्तिगत कार्यक्रम वाल व्यक्तिगत व्यक्तिगत कलापाल वाली वस्तु उदाहरण की उदाहरण की व्यक्ति उद्योग उद्योग उदय तुम गंटल की उदय तुम गंटल की तन आफी तुम पनी चेल प्रदेश में उड़ी उदय तुम गंटल की तुम पनी चेल प्रदेश में उड़ी आधा प्लावाली आधा प्लावाली का चाल मे उदय तुम गंटल के उद्योग की वे तन आफी उसे कहीं तन प्रयाण प्रयाणा की एंत कल पड़ती टाइम पड़ती तन इंटी तन पनी चेल प्रदेश टाइम पड़ती मध्य ट्राफि ये विधा उ जर्नी टाइम एंता इवन अच्छा वेसको मुदे वे का नीट युवत कावचु नीट उद्योग व्यापारस्वच्छ तुम गेरकू रात्रिपूट चला लेट पड़क रात्रिपूट पदको गंटल की रात्रिपूट पदको गंटल की पन्न गंटल की पड़कने वो अला पड़को उदय आलस्य उदय आर गंटल की उदय एडु गंटल की लेसे महानुभा उदय आर गंटल की उदय एडु गंटल की लेसे महानुभा लेस्तर ले सरदा कुछ पेपर तिगे आ तर एन गंटल हड़ाऊि 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 सो उल परगल उरकल परगल तो टका टका पद निम रेडी आई ब्रेक्फास्टारो चेयर चेयक परगू उ अंत इकड़ सर प्लांग सर प्लांग अनेकड़ा सर प्लांट की गुरी काव जो अलाक वो उदय खचिता ईद गंटल की लेचन प्रति रोज मार्न फाइव की लेचन ओति वो स्वतः जवच्छ सो जनरल इधी उदय तुम गंटे प्रती इंटर प्रती इंटर आई का प्रती इंटर प्रती व्यक्ति उदय चला चला हड़ाऊि चला चला हड़ाऊि उ चला हड़ाऊि उबी 
ఆ సమయంలో ఆ లెవెన్త్ మినిట్ లో బాగా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి హడావుడిగా పనిచేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అలా కాకుండా ఉదయం ఐదు గంటలకు కరెక్ట్ గా ఉదయం ఐదు గంటలకు వేసి షెడ్యూల్ వేసుకున్నట్లయితే ఈ ఒత్తిడి నుండి అధిగమించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఇది ఒక్కటే కాదు పర్యావరణ సంబంధిత ఒత్తిడి పర్యావరణ సంబంధం అంటే ఓన్లీ వాతావరణ సంబంధించిన అదే కాదు మనం మనకు సంబంధం లేకుండా పైన చెప్పింది వ్యక్తిగతంగా ఎవరికి వారికి సంబంధం ఉంది వారి ఒత్తిడిని వారు తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది కానీ ఇది పర్యావరణ సంబంధిత ఒత్తిడి అంటే మనకు సంబంధం లేకుండా ఇతరుల ద్వారా మనకు వచ్చే ఒత్తిడి ఉదాహరణకు మీరు చూసినట్లయితే ఈరోజు హైదరాబాద్ మహానగరంలో మీరు తమ ఇంటి నుండి తమ ఆఫీసుకు వెళ్ళాలి ఇంటి నుండి ఆఫీసుకు వెళ్ళాలంటే తెలుసు బయట ట్రాఫిక్ ఏ విధంగా ఉందో ట్రాఫిక్లో వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు కూడా చాలామంది ఒత్తిడి ఫీల్ అవుతుంటారు ఇంత ట్రాఫిక్లో వెళ్ళ వెళ్ళాలి అక్కడ టైం అవుతుంది ఆ కాలేజీకి లేదా ఆఫీస్కి లేదా స్కూల్కి లేదా వ్యాపారానికి లేదా ఉద్యోగానికి వెళ్ళే టైపు వెళ్ళే సమయంలో ట్రాఫిక్ ఉండడం వలన చాలా ఒత్తిడికి ఫీల్ అవుతుంటారు హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ అనేది కామన్ విషయం అందరికి తెలిసిన విషయమే ఇవాళ కొత్తగా ఏదో ఒక రోజు కొత్తగా ఉన్నది విషయం కాదు ప్రతిరోజు కామన్గా ఉన్న విషయమే దానికి మనం ఒత్తిడి అయితే ఎందుకు ఫీల్ కావాలి ఎస్ ట్రాఫిక్ అనేది కామన్ మన జీవితంలో అది కూడా ఒక భాగమే కాబట్టి ఈ ట్రాఫిక్లో కూడా మనము ఈ ట్రాఫిక్లో కూడా మనము మనం పని చేయాల్సిన ప్లేస్కి వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పడుతుందో ప్లాన్ చేసుకొని వెళ్ళినట్లయితే దాని ద్వారా ఒత్తిడి తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఒకటేనా మీరు చేసే ఉద్యోగాలు కావచ్చు వ్యాపారాలు కావచ్చు మీ యొక్క టార్గెట్ రీచ్ కావడానికి మీ పై అధికారుల ద్వారా లేదా మీ వ్యక్తిగతంగా కూడా పోటీ అనేది ఒత్తిడి అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఒక టార్గెట్ పూర్తి చేయాలి దీనికి ఎంత టైం ఉంది వన్ వీక్ ఉంది ఈ వన్ వీక్లో మన యొక్క టార్గెట్ మనం పూర్తి చేయాలి అని అనుకుంటాము అయితే వన్ వీక్ టైం ఉంది కదా ఈ రోజు నుండే మనం చేయాలా అనుకొని ఆ వారం రోజులు మొదటి రెండు రోజులు మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు అసలు పని చేయకుండా చివరి ఒక్క రోజు రెండు రోజులు హడావుడి హడావుడిగా పని చేయడము ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు ఉరుకులు పరుగులు ఉరుకులు పరుగులు టార్గెట్ రీచ్ అవుతామా కాదా ఈ రీచ్ అవుతామా కాదా అని చివరి క్షణంలో ఒత్తిడికి గురవుతున్నాం దీనికి కారణం ఏంటి సరి అయిన ప్లానింగ్ అనేది లేకపోవడము మనకు తెలుసు మన మన యొక్క టార్గెట్ ఏంది మన యొక్క టార్గెట్ ఏంది ఈ టార్గెట్ ఉంది ఈ టార్గెట్ ఎన్ని రోజులు పూర్తి చేయాలి ఏడు రోజులలో పూర్తి చేయాలి ఏడు రోజులలో పూర్తి చేయాలి అన్నప్పుడు చాలామంది చేసే పని చివరి రెండు రోజులు మూడు రోజులు అనుకుంటారు అలా కాకుండా మొదటి నుండి మీరు ఫస్ట్ డే నుండి మీ పని ప్రారంభించినట్లయితే మీ టార్గెట్ ఒక నాలుగు రోజులు లేదా ఐదు రోజులు పూర్తి అయింది అనుకోండి చివరి రోజు రెండు రోజులు హ్యాపీగా మీరు ఉండవచ్చు అలా కాకుండా మొదటి నుండి టూ డేస్ ఎంజాయ్ చేద్దాం లాస్ట్ చేద్దాం అంటే అప్పుడు ఒత్తిడికి గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు ఫస్ట్ డే నుండి మీరు పని స్టార్ట్ చేస్తారు థర్డ్ డే ఫోర్త్ డే కాలేదు ఫిఫ్త్ డే సిక్స్త్ డే వరకు అలా కంప్లీట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడైనా మన యొక్క టార్గెట్ ఉన్నప్పుడు ఆ టార్గెట్ని చివరి క్షణంలో పూర్తి చేయడం కాదు మొదటి ప్రారంభ సమయంలోనే చేయాలి ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మన క్లాస్ వింటున్న అభ్యర్థులు ఈరోజు ఏ పోటీ పరీక్ష ఉన్నా కూడా జనరల్గా మ్యాక్సిమం అప్లై చేయాలంటే ఆన్లైన్లోనే ఉంటుంది ఆన్లైన్లోనే అప్లై చేసే ఒక ఆన్లైన్లోనే అప్లై చేయాలి అయితే ఇప్పుడు మనకు ఏ విధంగా ఉందంటే చాలామంది విద్యార్థులు ఇంకా టైం ఉంది కదా ఇంకా టైం ఉంది కదా అని చివరి రోజు వరకు వెయిట్ చేసి చివరి రోజున అందరూ ఒకేసారి అప్లై చేసి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు ఆ విధంగా లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఒకేసారి అప్లై చేయడం వలన అది చివరి క్షణంలో నెట్ అనేది ఒకేసారి దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయదు ఆ సమయంలో మనం ఎంతో ఒత్తిడికి గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మిత్రమా చేయాల్సిన పనిని చివరి క్షణంలో కాదు మొదటి క్షణంలోనే చేసే ప్రయత్నం చేయండి దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఈ ఒత్తిడులు ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే టెంపరీ ఉంటాయి అదేవిధంగా కొంచెం ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది తాత్కాలికమైన ఒత్తిడి అదేవిధంగా దీర్ఘకాలికమైన ఒత్తిడి తాత్కాలికమైన ఒత్తిడి అదేవిధంగా దీర్ఘకాలికమైన ఒత్తిడి రెండు ఉంటాయి మరి ఏంటి తాత్కాలికమైన ఒత్తిడి అంటే ఏంటి దీర్ఘకాలికమైన ఒత్తిడి అంటే ఏంటి అంటే ఉదాహరణకు మీ ఆల్రెడీ మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను ఒకటి ఏంటి మీరు ఉదయం ఉద్యోగాలు లేదా వ్యాపారాలు వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు ఉదయం ప్రతి ఇంట్లో ఉండే హడావుడి లేటుగా లేవడము లేటుగా టకటక ఐదు పది నిమిషాలు తయారు కావడం వెళ్ళడం అది తాత్కాలికమైన ఒత్తిడి అంటే అప్పుడు మనం ప్లానింగ్లో కొంచెం ముందుగా ఒక అరగంట ముందుగా లేసినట్టయితే హ్యాపీగా వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా దీర్ఘకాలికమైన ఒత్తిడి అంటే మీ యొక్క టార్గెట్ని రీచ్ కావడము మీ యొక్క గోల్ని రీచ్ కావడము మీ టార్గెట్ ఏదైనా కావచ్చు ఏంటి ఫర్
ఉండవచ్చు లేదా విద్యార్థులు ఉన్నట్లయితే విద్యార్థులకు కూడా ఒక ఒత్తి ఉంటుంది ఏంటి రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది ఈ ఎగ్జామ్ కోసం ప్రిపేర్ కావాలి మనము ఈ ఎగ్జామ్ కోసం మనము ప్రిపేర్ కావాలి ఈ సిలబస్ ఈరోజు కంప్లీట్ చేయాలి లేదా టూ డేస్లో ఈ సిలబస్ కంప్లీట్ చేయాలి అలా ఉంటుంది కాబట్టి ముందు నుండి ప్లాన్ చేసుకుంటే ఈ ఒత్తిడి నుండి మనం అధిగమించవచ్చు దీర్ఘకాలికమైన ఒత్తిడి రేపు రాబోయే ఎగ్జామ్లో మంచి మార్కులు రావాలి చివరి రెండు క్షణాలు చివరి ఒక రోజు రెండు రోజులు చదివితే మనం ఏ ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫై కాలేం కాబట్టి మొదటి నుండి ప్రారంభం నుండి రోజుకి నాలుగు గంటల నుండి ఆరు గంటలు ఎవరైతే చదువుతారో తమ విజయాన్ని సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మొదటి నుండి ప్లానింగ్ అనేది చాలా అవసరం అయితే మరి ఈ ఒత్తిడి మీకు ఫీల్ అవుతున్నామా లేదా మనకు ఎలా తెలుస్తుంది మన ఒత్తిడికి గురవుతున్నామా లేదా ఎలా తెలుస్తుంది అంటే జనరల్గా ఎవరైతే ఒత్తిడికి ఫీల్ అవుతుంటారో వారికి నిద్రలో ఇబ్బందులు ఉంటాయి సరైన నిద్ర పట్టదు నిద్ర సరిగా పట్టదు నిద్ర పట్టదు అదేవిధంగా ఆకలి అనేది పెద్దగా ఉండదు అసలు ఆకలి అనిపించదు తినాలనిపించదు దేని మీద ఆసక్తి అనేది ఉండదు దీంతో పాటు మీరు చేయాల్సిన పనుల మీద ఏకాగ్రత అనేది ఉండదు మీరు చేయాల్సిన పని మీద మా ఎక్కువ దృష్టి అనేది మనం నిలపలేకపోవడం మనం చేయాల్సిన పని మీద ఆసక్తి అనేది లేకపోవడము రెగ్యులర్గా మనం చేసే పని తప్పదు కాబట్టి చేస్తున్నామని ఆలోచన రావడం అదేవిధంగా జ్ఞాపక శక్తి అనేది క్రమంగా తగ్గుతూ ఉంటుంది జ్ఞాపక శక్తి తగ్గుతూ ఉంటుంది సో దీంతో పాటు యువకులు అయినా కూడా శారీరక సామర్థ్యం ఉండవచ్చు కానీ ఎప్పుడైతే ఒత్తిడి గురవుతామో అప్పుడు వారి యొక్క పనితనంలో నైపుణ్యం తగ్గుతుంది సామర్థ్యం తగ్గుతుంది తెలియకుండానే ఎన్నో ఎన్నెన్నో పొరపాట్లు చేస్తూ ఉంటారు అంటే పొరపాట్లు వారికి తెలియక కాదు ఒత్తిడి వల్ల పొరపాట్లు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఒత్తిడి వల్ల పొరపాటు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఇదే సమయంలో అనుకోకుండా కోపం రావడం పక్క వారి మీద కోపాన్ని ప్ర ప్రదర్శించడం జరుగుతూ ఉంటుంది దీంతోపాటు ఒత్తిడి మరీ తీవ్ర స్థాయిలో వచ్చినట్లయితే కొన్ని సంఘ వ్యతిరేక కార్యక్రమాలు చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సో కాబట్టి ఈ ఒత్తిడి తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఇవే కాకుండా ఇవే కాకుండా ఒత్తిడి ఎప్పుడైతే ఎక్కువ అవుతుందో చాలామంది మత్తు పానీయాలకు బానిస కావడము అదేవిధంగా ధూమపానానికి బానిస కావడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో దీంతోపాటు శారీరకంగా కూడా నరాల్లో బలహీనత రావడం అధైర్యంగా ఉండడం జరుగుతుంది కాబట్టి మిత్రమా ఈ ఒత్తిడిని వీలైనంత వరకు తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేయండి అయితే ఈ ఒత్తిడి మరీ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మన శారీరకంగా ఎలాంటి ఫలితాలు ఎలాంటి ప్రభావాలు చూపిస్తాయి చూద్దాం ఎప్పుడైతే ఒత్తిడి అధికంగా ఉంటుందో ఎప్పుడైతే స్ట్రెస్ అధికంగా ఉంటుందో మన ఆరోగ్యం మీద కూడా ఎన్నో ఎఫెక్ట్స్ చూపించడం జరుగుతుంది గుండె అనేది వేగంగా కొట్టుకుంటుంది శ్వాస పీల్చుకోవడం ఎక్కువగా అవుతుంది అనారోగ్యం మన ఆరోగ్య సంబంధించిన ఎన్నో సమస్యలు రావడము జలుబు అదేవిధంగా ఇతర సమస్యలు రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది దీంతో పాటు కాళ్ళు బిగుసుకోవడము చేతులు బిగుసుకోవడము దీంతో పండ్లు కొరకడం లాంటివి వస్తుంటాయి దవడలు బిగుసుకుపోవడం అదేవిధంగా పేగులలో కూడా ఎంతో ఇబ్బంది అనేది రావడం జరుగుతుంది అంటే శారీరకంగా అనారోగ్య పాలు కావడం జరుగుతుంది దీంతోపాటు అతిగా మూత్ర విసర్జన చేయడము ఇలాంటి ఎన్నో సమస్యలు రాలుతుంది ఇవి మాత్రమే కాదు జుట్టు రాలిపోవడం కూడా జరుగుతుంది చిన్న వయసులోనే కూడా ఒత్తిడి ఎక్కువ కావడం వలన జుట్టు రాలిపోవడం ఇవే కాదు ఇంకా ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి మీకు చెప్పిన కొన్ని మాత్రమే సో ఇవి శారీరక సంబంధించినవి మరి మానసిక సంబంధించిన ప్రభావాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి మానసిక సంబంధించిన ప్రభావాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి మనకు ఆసక్తి అనేది ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉండదు మనం చేయాల్సిన పనుల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు ఎప్పుడైనా కూడా మనం ఏ పని చేస్తున్నా కూడా ఎవరో చెప్పారు కాబట్టి చేస్తున్నాము లేదా అది నా డ్యూటీ కాబట్టి చేస్తున్నాము అని ఆలోచన ఉండకూడదు ఇష్టంతో చేయాలి ఇష్టంతో చేయాలి ప్రేమతో చేయాలి అభిమానంతో చేయాలి అంతేగాని ఈ పని వారు చెప్పారు కాబట్టి తప్పదు నేను చేయాల్సిందే ఇది నా డ్యూటీ కాబట్టి చేయాలి అనుకుంటే సరి అయిన రిజల్ట్స్ రావు ఎప్పుడైతే మానసిక ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుందో మనం చేయాల్సిన పని మీద దృష్టి పెట్టలేక దృష్టి పెట్టలేము అదేవిధంగా వేగంగా మనము నిర్ణయాలు తీసుకోలేకపోతాము వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకోలేకపోతాము ఎప్పుడైతే మన పని మీద సామర్థ్యం తగ్గుతుందో ఎప్పుడైతే వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకోలేకపోతాము నో డౌట్ మన మీద మనకు డౌట్ వస్తుంది మన ఆత్మవిశ్వాసం అనేది తగ్గుతుంది అయ్యో నేను ఈ పని చేయలేనా ఈ పని చేయలేకపోతున్నానా అని మనలో మనం 
తక్కువగా ఫీల్ అవుతుంటాము దీని నుండి మనకు చిరాకు అనేది వస్తుంది కోపం అనేది వస్తుంది అనవసరంగా పక్క వాళ్ళ మీద చిరాకు పడడం పక్క వాళ్ళ మీద కోపం అనేది ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాము అది పూర్తయిన తర్వాత మనం ప్రశాంతంగా వచ్చిన తర్వాత అయ్యో అనవసరంగా నేను వారి మీద కోపంగా ఉన్నానే వారు ఎంత బాధపడ్డారు అని తర్వాత మనం ఎంత ఆలోచించినా ప్రయోజనం లేదు ఎంత ఆలోచించినా ప్రయోజనం లేదు కాబట్టి మనము వీలైనంత వరకు ఒత్తిడిని తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి దీనివల్ల మనకు ఎలాంటి వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఒత్తిడి వల్ల కొన్ని వ్యాధులు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది ఏంటి ఆ వ్యాధులు అంటే జీర్ణ ప్రక్రియకు సంబంధించిన వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది మన డైజెషన్ సిస్టమ్ సంబంధించి మనకు వ్యాధులు ఈ ఒత్తిడి వల్ల వచ్చే అవకాశం ఉంది దీంతో పాటు మద్యపానము ధూమపానము లాంటి వాటికి బానిసలు అయ్యే అవకాశం ఉంది ఉబ్బసం లాంటి వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది కొద్ది సమయంలోనే అలసట ఆయాసం అనేది మన అందరిలో రావడం జరుగుతుంది దీంతో పాటు తెలియకుండానే తలనొప్పి రక్తపోటు నిద్ర లేమి ఇవన్నీ మనకు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా మనకు మానసిక రుగ్మతలు రావడము రక్త ప్రసరణ తగ్గి తగ్గిపోవడము సోరియాసిస్ అంటే శరీరానికి సంబంధించిన చర్మానికి సంబంధించిన వ్యాధులు రావడము అదేవిధంగా లైంగిక దుర్బలత్వం రావడము ఇవన్నీ కూడా మనకు ఈ ఒత్తిడి వల్ల వస్తాయి కాబట్టి ఒత్తిడిని తగ్గించుకునే ప్రయత్నాలు మీరు చేయాలి ఈ ఒత్తిడిని ప్ర తగ్గించుకునే ప్రయత్నాలు చేయాలి మరి ఎలా చేయాలి ఏ విధంగా చేస్తే ఒత్తిడి అనేది కంట్రోల్లో ఉంటుంది ఏ విధంగా చేస్తే మనము చక్కగా ఆనందంగా ఆహ్లాదంగా ఉంటాము ఒక్కటే నాన్న మీరు ఏ పని చేస్తున్నారో ముందుగా ఆ పనిని ప్రేమించండి మనం చేసే పని మీద మనకు ఆసక్తి ఉండాలి ఉదాహరణ నేను నన్ను చూడండి నేను నా యొక్క ప్ర నా సర్వస్వం టీచింగ్లోనే ఉన్నాను నేను ఏదైనా కూడా నా యొక్క సర్వస్వం నేను మొత్తం పూర్తిగా టీచింగ్కి అంకితమై ఉన్నాను విద్యార్థులకి టీచింగ్లోనే ఉండాలి ఇదే నా వృత్తి ఇదే నా ప్రవృత్తి ఇదే నా హాబీ ఇదే నా ప్రపంచం ఇదే విధంగా ఉన్నాను కాబట్టి నా యొక్క టీచింగ్ నేను చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాను సో మనం చేసే పనిని మనం ప్రేమించాలి అయితే కొన్ని సందర్భాలలో కొన్ని మీ యొక్క ఇతర కార్యక్రమాలు కొన్ని పనుల వల్ల మీకు కొన్ని ఒత్తిడి అనిపించవచ్చు మీరు అనుకున్న టార్గెట్ రీచ్ కాకపోవడం వల్ల ఒత్తిడి అనిపించవచ్చు దీనిని ఏ విధంగా తగ్గించుకోవాలి ప్రతిరోజు వాకింగ్కి వెళ్ళండి ప్రతిరోజు ఉదయం ఉదయం కానీ సాయంత్రం కానీ వాకింగ్ వెళ్ళండి వీలు కావడం లేదా యోగా చేయండి వీలు కావడం లేదా మెడిటేషన్ చేయండి ఆసక్తి లేదా మీకు నచ్చిన ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఏదో ఒకటి చేయండి మీకు నచ్చిన ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అంటే ఏంటి మార్నింగ్ వాకింగ్ స్విమ్మింగ్ యోగా మెడిటేషన్ జిమ్ స్కిప్పింగ్ ఏదైనా కావచ్చు లేదా గ్రౌండ్కి వెళ్ళి షటిల్ టెన్నిక్ ఆడడం ఏదో ఒక ఆట ఆట ఆడడం కనీసం మీరు ప్రతిరోజు కూడా ముప్పై నిమిషాలు ఈ విధంగా ఫిజికల్ యాక్టివిటీలో ఉంటే మీ బాడీ పూర్తిగా యాక్టివేట్ అవుతుంది మీరు ఎలాంటి పనులు అయినా చేయగలుగుతారు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా మీరు ఖచ్చితంగా తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ చూడండి నెక్స్ట్ వన్ చూడండి తాళం ఉంది అంటే దానికి తాళం చెయ్యి అనేది ఉంటుంది సమస్య వచ్చిందంటే దానికి పరిష్కారం అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అది గుర్తుంచుకోండి ఈరోజు మీ వయసు పది సంవత్సరాలు కావచ్చు పదిహేను కావచ్చు ఇరవై కావచ్చు ఇరవై ఐదు ముప్పై నలభై యాభై కావచ్చు అయితే ఇప్పటి వరకు మీ జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలు వచ్చాయి ఇప్పటి వరకు ఉన్నాయా ఇప్పటి వరకు ఉన్నాయా దాని యొక్క ప్రతి సమస్యకు లైఫ్ టైం అనేది కొంతకాలం ఉంటుంది తర్వాత అటోమేటిక్గా తగ్గిపోతుంది ఏ సమస్య వచ్చినా ఈరోజు వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా తగ్గుతూ ఉంది కాబట్టి సమస్య వచ్చింది కదా అని మనం దాని గురించి ఆలోచిస్తూ టెన్షన్ పడుతూ ఇబ్బంది పడుతూ ఆ విధంగా ఉంటే కొత్త సమస్య మొదలవుతుంది ఏంటి ఆ కొత్త సమస్య ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి ఆల్రెడీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సమస్య ఉంది మన ఎదురుగా ఆ సమస్య ఏదైనా కావచ్చు దానికి పరిష్కారం ఏదో చూడండి అంతేకాకుండా దాని గురించి బాధపడుతు ఏడుస్తూ కూర్చుంటే లాభం ఉందా ఒకవేళ లాభం ఉంది అండి ఏడుస్తూ కూర్చుందాం ఏడవడం వల్ల లాభం లేదు ఇబ్బంది పడడం వల్ల లాభం లేదు దానివల్ల మన అనవసరంగా కొత్త సమస్య వస్తుంది కాబట్టి ఏ సమస్య వచ్చింది నవ్వుతూ ఆహ్వానించండి ఖచ్చితంగా అదే పోతుంది నవ్వుతూ ఆహ్వానించండి అది బయటికి వెళ్తుంది అయితే ఖచ్చితంగా అది కొంత టైం మాత్రమే ఉంటుంది ఏ సమస్య ఈరోజు మీకు నాకు ఎవరికైనా కావచ్చు ఆ సమస్యలన్నీ తాత్కాలికము ఓకే దెన్ ఇంకా మీరు 
మీ యొక్క మనసు ఆహ్లాదంగా ఉండాలి అంటే ప్రకృతి అందాలను చూడండి అందాలు అంటే ఏంటి ఒక చెట్టు చూడండి ఎంత చక్కగా ఉంటుంది ఒక చెట్టు ఎంత అందంగా ఉంటుంది చెట్లకు నీళ్లు పోస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ అనుభూతి ఏమైనా మర్చిపోలేము ఈ రోజు పెట్టిన మీరు పెట్టిన చెట్టు నాలుగు రోజుల తర్వాత ఫలాలు ఇస్తున్నట్లయితే ఎంత టేస్టీగా ఉంటుంది ఒక మామిడి చెట్టు పెట్టండి మీరు మామిడి చెట్టు పెట్టండి ఒక నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత చక్కని మామిడి ఫలాలు వస్తూ ఉంటాయి అయితే ఆ మామిడి పండు మీరు పెట్టిన చెట్టు నుండి వచ్చిన పండు తినడానికి ఎంత టేస్టీగా ఉంటాయో బయట మనం అరవై రూపాయలకో డెబ్బై రూపాయలకో వంద రూపాయలకు కొన్న మామిడి పండు అంత టేస్టీగా అనిపించవు కాబట్టి చెట్లకు నీళ్లు పోస్తూ ఉండండి చెట్లు పెడుతుండండి వాటిని ప్రేమించండి అదేవిధంగా మీకు నచ్చిన మిత్రులతో మాట్లాడుతూ ఉండండి వ్యాయామం గురించి మీకు చెప్పడం జరిగింది దీనితో పాటు రచనల మీద మీకు ఆసక్తి ఉన్నట్లయితే మీకు నచ్చిన ఆర్టికల్స్ రాయండి మీకు నచ్చిన కవితలు రాయగలిగితే కవితలు రాయండి కవితలు రాయగలిగితే కవితలు లేదా కథలు రాయగలిగితే కథలు లేదా మీకు ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్లో హిస్టరీ జాగ్రఫీ ఎకానమీ కరెంట్ అఫేర్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇలాంటి వాటిలో ఎందులోనైనా మీకు ఆసక్తి ఉన్నట్లయితే మీరు ఏదో ఒక పత్రికలో ఆర్టికల్స్ రాసే ప్రయత్నం చేయండి మీ పత్రిక మీ రాసిన ఆర్టికల్ యొక్క పత్రికలు ప్రచురిస్తే ఆ మధుర అనుభూతి మర్చిపోలేము మనం వీలవుతే అలాంటి ప్రయత్నం చేయండి సార్ నాకు అలాంటి అవకాశం ఎవరు ఇస్తారు సార్ నాకు పత్రిక వాళ్ళతో పరిచయాలు లేవు కదా నేను రాసిన అద్భుతంగా ఆర్టికల్ రాయగలను కానీ నాకు అవకాశం ఎవరు ఇస్తారు అని అనవచ్చు రాసి ఆ పత్రిక అడ్రస్ డైరెక్ట్ పంపించండి పంపించండి అందులో ఖచ్చితంగా మంచి పస ఉన్నట్లయితే అందులో అద్భుతమైన పద సంపద సాహిత్యం కానీ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చిన విషయాలు ఉంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ప్రచురిస్తారు అదేవిధంగా మీరు కొన్ని వీడియోస్ తయారు చేయండి తయారు చేసి యూట్యూబ్లో పెట్టండి యూట్యూబ్లో పెడితే మీ వీడియో ఎంతో మంది చూడడం వల్ల మీ మనసులో ఉండే అనుభూ అనుభూతిని నేను చెప్పలేను కాబట్టి యూట్యూబ్ వీడియో చేయండి సార్ మేము ఎలా చేయాలి నిజంగా మీలో శక్తి ఉందా నిజంగా మీలో ఏదైనా ఒక టాపిక్ మీద అద్భుతంగా అర్ధ గంట సేపు మాట్లాడగలిగే క్యాపబిలిటీ ఉందా ఉన్నట్లయితే ఉన్నట్లయితే ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ నెంబర్కి మీరు మెసేజ్ పెట్టండి నైన్ ఫోర్ నైన్ వన్ సిక్స్ వన్ ఫోర్ వన్ త్రీ వన్ ఈ నెంబర్కి మీరు మెసేజ్ పెట్టినట్టయితే సార్ నాకు ఈ టాపిక్ మీద నేను అనర్గళంగా మాట్లాడగలను ఈ సబ్జెక్ట్ మీద నాకు ఈ టాపిక్ మీద అద్భుతమైన సబ్జెక్ట్ ఉంది నేను చెప్పగలను అని మీరు అన్నట్లయితే ఆ నెంబర్కు మెసేజ్ పెట్టినట్టయితే ఎవరో ఎందుకు నేనే మన సిగ్మా ఐఏఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మీకు అవకాశం కల్పిస్తాను మీరు మాట్లాడండి మీ వీడియో అందులో వస్తే ఎంతో మంది విని ఆహ్లాదం పొందుతారు అప్పుడు మీ మన రాదు మీ యొక్క మధురానుభూతిని నేను నోటితో చెప్పలేను దీంతో పాటు ఇంకా ఒత్తిడిగా ఉన్నట్లయితే ఈ రోజు ఎన్నో ఎన్నో సువాసనలు వెదలే ప్రవక్తలు ఉన్నాయి తీసుకొని వాటి వెలుగులో కూర్చొని భోజనం చేయని ఎంత మధుర అనుభూతి లైట్ల కింద భోజనం రోజు చేస్తూ ఉన్నాము సరదాగా సాయంత్రం కూడ ఆ క్యాండిల్ లైట్ లో భోజనం చేయండి మామూలు క్యాండిల్స్ కావు కొన్ని సువాసనలు వచ్చే క్యాండిల్స్ ఉంటాయి వాటిని తీసుకోండి దీంతో పాటు చక్కని చల్ల చల్లని వాతావరణంలో వేడి వేడి కాఫీ తాగుతూ ఉంటే మధురానుభూతి ఎలా ఉంటుందండి ఇంకా 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 మీ యొక్క ఒత్తిడిని తగ్గించాలంటే పెంపుడు జంతువులతో కాలక్షేపం చేయండి ఒక కుక్కను పిల్లిను తీసుకొని వాటిని నిముడుతూ ఉంటే ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది ఈ రోజు మనుషులకి మనకి ఎవరికి ఎవరు పెట్టినా కూడా ఏది వేసినా కూడా అది వారు ఎంతవరకు గుర్తుంచుకుంటారో మీకు తెలుసు కానీ ఒక కుంక ఒక కుక్కకి మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు మనం ఇంత భోజనం పెట్టినట్లయితే మనల్ని వదిలి అది వెళ్ళదు ఇంకా మీరు ఇంకా మీరు హ్యాపీగా ఉండాలి అంటే పెరట్లో చక్కని మొక్కలు పెట్టండి ఉద్యానవనం ఏర్పాటు చేసుకో సార్ నాకు ప్లేస్ లేదు ప్లేస్ లేదు అని కాదు ప్లేస్ ఖచ్చితంగా కల్పించుకోండి పక్కనే మొక్కలు పెట్టేది మొక్కలను పెంచండి చక్కగా ఉంటుంది ప్లేస్ లేదా పూల కుండీలు తీసుకొచ్చి పెట్టండి ఇంట్లో కుండీలో పెట్టి ఏదో నాలుగు చక్కని మొక్కలు పెట్టి ప్రయత్నం చేయండి ఇంతే కాకుండా ఇంతే కాకుండా పుస్తక పఠనము మీకు నచ్చిన గ్రంథాలు చదువుతూ ఉంటే మీ ఆ ఆ గ్రంథాన్ని చదువు పూర్తిగా మనసు అందులో పెట్టినట్టయితే బాహ్య ప్రపంచాన్ని మర్చిపోతూ ఉంటాం బాహ్య ప్రపంచం ప్రపంచాన్ని మర్చిపోతుంటాం ఇంకా 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 అద్భుతమైనది ఏంటి అంటే ఈ విషయాన్ని మాత్రం నేను కొంచెం గట్టిగా చెప్పలేకపోతున్నాను ఎందుకు అంటే సంగీతం మించింది అద్భుతమైన ఔషధము సంగీతం అనేది అద్భుతమైన ఆ సంగీతం వేయడం వల్ల ఎలాంటి 
నొప్పులైనా ఎలాంటి సమస్యలైనా ప్రపంచ బయటి ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయి వీటిని ఉంటామని చాలా మంది అంటున్నారు కాకపోతే దీన్ని నేను నొక్కి ఒక్క నుంచి చెప్పలేకపోతున్నాను కారణం ఏంటి అంటే సంగీతం మీద నాకు అంత ఆసక్తి లేదు వినాలనే ఆసక్తి కూడా లేదు కానీ ప్రపంచంలో చాలా మంది అంటున్నారు మరి సంగీతంలో ఉన్న మధురానుభూతిని నేను గ్రహించలేకపోయాను కానీ మోర్ దెన్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ దాన్ని చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అందులో ఉన్న మధురానుభూతి వీలవుతే చూడండి చూడండి దాని అనుభూతి పొందండి ఇక వీలవుతే ఈరోజు మనకు యూట్యూబ్ అందరి చేతిలో ఉంది మనకు ఫన్నీ మూవీస్ చాలా వస్తుంటాయి వాటిని చూసే ప్రయత్నం చేయండి ఇక ఆహార పదార్థాల విషయంలో వచ్చినట్లయితే ఆహార పదార్థాలు ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఏది తీసుకుంటే మనం కొంచెం హెల్దీగా ఉంటాము యాక్టివ్గా ఉంటాము సమస్యలు ఉండి మనం సమస్యలు పక్క ప్రారదలగలుగుతాము అంటే పపాయ బొప్పాయి అనేది అద్భుతమైన పండు అండి బొప్పాయ్ బొప్పాయి అనేది పపాయ అనేది మహా అద్భుతమైన ఉదాహరణ దాన్ని చెప్పాలంటే అది అమృత తుల్యమైనది అది మన దగ్గరలోనే ఉంటుంది కాబట్టి దాని వీలో చాలా మందికి తెలియదు ఎవరైతే రెగ్యులర్గా ఒక బొప్పాయి తింటారో వారి ఫేస్ ఫేస్లో గ్లో అనేది వస్తుంది చాలా చక్కగా అందంగా తయారవుతారు అందంగా ఉండడం అంటే ఏదో తెల్లగా ఉండడం ఆ విధంగా ఉండడం కాదు మీ ముఖంలో వెలుగు అనేది వస్తుంది అందులో కెరోటిన్ అనేది ఉంటుంది ఆ కెరోటిన్ అనేది మన బాడీలో ఉన్న విష పదార్థాలను కూడా తొలగిస్తుంది ఈ బొప్పాయి పండు తినడం వలన మనసు ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది అందులో ఉండే ఏ విటమిన్ మన యొక్క ఎంతో హెల్దీగా ఉంటుంది కాబట్టి వీలైతే బొప్పాయి పండ్లు తినే ప్రయత్నం చేయండి ఇంకా మీకు వీలవుతే మీ ఇంటిలోనే బొప్పాయి చెట్లు పెట్టే ప్రయత్నం చేయండి కమలాలు కమలాలు అనేది విటమిన్లో అద్భుతమైన విటమిన్ సి విటమిన్ మీలో మీలో ఉండే ఇమ్యూనిటీ పవర్ని పెంచేది సి విటమిన్ కాబట్టి రెగ్యులర్గా కమలా పండ్లు తినే ప్రయత్నం చేయండి దానివల్ల మీకు హెల్దీ ఎంతో ఉంటుంది దీంతో పాటు ఎప్పుడు కూడా అన్ని కాలాల్లో అద్భుతంగా లభించే అరటి పండు అరటి పండు అనేది అందులో ఎన్నో అధిక క్యాలరీలో శక్తి ఎంతో క్యాలరీస్ ఉంటాయి దాంతోపాటు మెగ్నీషియం ఉంటుంది ఈ మెగ్నీషియం అనేది కూడా మన యొక్క టెన్షన్ని తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది దెన్ డైజెషన్ సిస్టమ్ని బాగా పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ చేయడానికి ఉపయోగ పండు ఉపయోగపడే పండు ఏంటి అంటే అరటి పండు దెన్ నెక్స్ట్ వన్ బంగాళ దుంపలు దీన్ని ఆలుగడ్డలు అంటు అంటూ ఉంటాం ఇది ఇందులో జింక్ అనేది బాగా ఉంటుంది సి విటమిన్ విటమిన్ సి కూడా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని కూడా కనీసం వారానికి ఒకసారి అయినా మీ వంటలో ఉండే విధంగా ప్లాన్ చేసుకోండి దెన్ నెక్స్ట్ చాక్లెట్ అనేది ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు అని ఎంతోమంది అంటుంటారు చాక్లెట్ తినకండి అని కూడా ఎంతోమంది చెప్తూ ఉంటారు కానీ కొంతవరకు దీన్ని తీసుకోవచ్చు మరీ టెన్షన్గా ఉన్నప్పుడు ఒక చాక్లెట్ తీసుకున్నట్లయితే అందులో మీకు ఏంటి మీ యొక్క టెన్షన్ని కొంచెం తగ్గించే తగ్గించడానికి అది ఉపయోగపడుతుంది దీనిలో మనకు ఎండార్ఫిన్ అనే స్థాయిని కూడా స్ఫూర్తిగా తగ్గిస్తుంది కాబట్టి మరీ ఇబ్బందిగా ఉన్నప్పుడు ఒకటి రెండు చాక్లెట్ తీసుకోవడం వల్ల ఇబ్బంది అనేది మీకు ఏమీ లేదు దెన్ నెక్స్ట్ అనేది పెరుగు ఉంటుంది పెరుగుని కూడా మీరు రెగ్యులర్గా మీ యొక్క ఫుడ్లో ఉండే విధంగా చూసుకోండి పెరుగులో విటమిన్ బి అనేది ఉంటుంది మీ బాడీలో నిస్సత్వను తొలగిస్తుంది యాక్టివ్గా ఉండి ఇలా చేస్తుంది నెక్స్ట్ గోధుమలు గోధుమలు అనేది గోధుమలు గోధుమలు అదేవిధంగా బెల్లం గోధుమలు అదేవిధంగా బెల్లంలో ఐరన్ అనేది ఉంటుంది దీనివల్ల మీ యొక్క బాడీలో పూర్తిగా ఆక్సిజన్ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చే విధంగా అది దోహదపడుతుంది మీకు ఉండే టెన్షన్ని పూర్తిగా తగ్గిస్తుంది దెన్ వీలైన వరకు చేపలు తీసుకునే ప్రయత్నం చేయండి చికెన్ కన్నా మటన్ బెటర్ మటన్ కన్నా ఫి ఫిష్ బెటర్ కాబట్టి ఫిష్ని తీసుకునే ప్రయత్నం చేయండి సో చికెన్ మటన్ కన్నా ఫిష్ అధికంగా తీసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఇందులో ఉండేది ఏంటి అంటే మనకు ఒమేగా త్రీ అనేది ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఉంటాయి అది అధికంగా లభించడం అనేది మీకు హెల్తీగా కూడా చాలా ఆరోగ్యకరంగా అది ఉంటుంది కాబట్టి ఫిష్ తీసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఇదే కాకుండా నెక్స్ట్ పాలకూర ఏంది మన పాలు పాలు కూడా మనకు అందులో లాక్టోస్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఇది మీ మెదడుని యాక్టివ్గా ఉండేలా చేస్తుంది కాబట్టి ఈ ఫుడ్స్ తీసుకునే ప్రయత్నం చేయండి సో ఓకే ఈ విధంగా మీరు మీ యొక్క టెన్షన్ ఫ్రీగా ఉంటారని ఆశిస్తున్నాను సో రెగ్యులర్గా సిగ్మా ఐఏఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని ఆదరిస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు ఇదే విధంగా ప్రతిరోజు కూడా సిగ్మా ఐఏఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా రెగ్యులర్గా క్లాసెస్ తీసుకుంటున్నాను ఎవ్రీ సండే సండే స్పెషల్ అని ఏదో ఒక కార్యక్రమము 
తీసుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి సిగ్మా ఐఏఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా ఈ విషయాన్ని షేర్ చేయండి ప్రజెంట్ సిగ్మా ఐఏఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఐ సెట్ క్లాసెస్ అనేది ఫ్రీగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఫార్వర్డ్ చేయండి ఈ వీడియోని చేసినందుకు ధన్యవాదాలు దీన్ని మీ అందరికీ షేర్ చేయండి థ్యాంక్